ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചില മാത്സിലെ ചില മാജിക്കുകളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഗണിത പാഠശാല എന്ന ഒരു അധ്യായം ആരംഭിച്ചിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും താല്പര്യപ്രകാരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ലഘുവായിട്ട് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനങ്ങളും ഹരണങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിദ്യകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പല രക്ഷിതാക്കളുടെയും താല്പര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഗണിത തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ മിൻ ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വീഡിയോകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇത് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ വീഡിയോകൾ മുഴുവനും കാണുകയും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായി തീരും ഇന്ന് അതിപ്രധാനമായ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അഥവാ അതിസംഖ്യകളുടെയും ന്യൂനസംഖ്യകളുടെയും സങ്കലം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ട്രിക്സ് എന്താണ് അത് എളുപ്പ വിദ്യകൾ എന്താണ് എന്ന് നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇത് കാണുകയും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് അവസരം കൊടുക്കുക അത് കാണുവാനും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗണിതങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗണിതങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിൽ പതിയുക ഇത്തരം വീഡിയോകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ പേർ ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക തുടർന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൻ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ ഇറക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് താങ്ക് യു നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കാം ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുടെ സങ്കല്പം എന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യാരേഖ നമുക്ക് കാണാം ഈ സംഖ്യാരേഖയിൽ സെൻറ്ററിലെ ഒരു സീറോ സീറോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ അനന്തമായി നീളുന്ന സംഖ്യ വ്യൂഹമാണ് പാറ്റേൺ ആണ് അതുപോലെ സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നിങ്ങനെ സംഖ്യകളും ഇതും നമ്മുടെ എൻ എൽ സംഖ്യ എത്ര മാത്രം വികസിക്കുന്നോ അത്ര തന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ന്യൂനസംഖ്യകൾ അതും വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും ന്യൂ അഥവാ ന്യൂനസംഖ്യയെയും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായ അതിസംഖ്യയെയും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത് ഗണിത തന്ത്രങ്ങൾ ഏത് കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുമാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് രണ്ട് രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് മൂന്ന് മൂന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് നാല് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾക്ക് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നമില്ലാതെ ഈ ചെറിയൊരു പ്ലസ് എന്ന ചിഹ്നമില്ലാതെ നമുക്ക് എഴുതുന്ന എഴുതിയാലും ശരിയാണ് എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ അതല്ല നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾക്ക് മൈനസ് എന്ന സ്മോൾ മൈനസ് ചിഹ്നം നൽകണം അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ വലുതാകുന്ന അനുസരിച്ച് സംഖ്യകളുടെ വാല്യൂ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഉദാഹരണം നമ്പറിൽ ത്രീ മൈനസ് ത്രീക്കാൾ വലുതാണ് ആര് മൈനസ് ടു നൂറ്റി മൈനസ് ടൂനേക്കാൾ വലുതാണ് മൈനസ് വൺ എന്നാൽ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ടൂനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെ പറ്റിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഇതിൻ്റെ സങ്കലനം ഹരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് ലോജിക്കൽ ഉണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സിലും അതിവേഗത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം പൂജ്യം എന്നത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ സംഖ്യയല്ല 
അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു സംഖ്യാരേഖയാണ് ആ സംഖ്യാരേഖയിൽ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ വലതുഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യയും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യയുമാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതാ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ എൻ എൽ സംഖ്യ ഏതാണ് അത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കൂടാന് കൂടി എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അതിനേക്കാൾ സംഖ്യകളെ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്ന പോലെ സംഖ്യകൾ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് പറയാം മൈനസ് വൺ ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയുടെയും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയുടെയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ട്രിക്സുകളാണ് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യകൾ ഒന്ന് കാണാം പോസിറ്റീവ് എട്ട് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് ആറ് അഥവാ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം എട്ട് കൂട്ടണം ആറ് എട്ട് കൂട്ടണം ആറ് പതിനാലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചിലെ ആറിലെ കുട്ടികൾക്ക് വരാം ചിഹ്നം നൽകിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ എൻ എൽ സംഖ്യകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് എട്ട് കൂട്ടണം ആറ് പതിനാല് ഇനി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന സമയത്ത് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നവും നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നവും നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിസംഖ്യ എട്ടും കൂട്ടണം അതിസംഖ്യ ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അതിസംഖ്യ പതിനാല് ഓക്കെ നെഗറ്റീവായ എട്ടും കൂട്ടണം നെഗറ്റീവായ ഏഴും കൂട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ വലുത് ചെറുത് കുറക്കലാണോ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് രണ്ട് ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പതിനഞ്ച് എന്ന് നൽകുക ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയുക മറ്റൊന്ന് പോസിറ്റീവ് പത്തും കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് പതിനഞ്ച് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ചാണ് വലുത് അതിൽ ചിഹ്നം ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നമുള്ള അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നമുള്ള ചെറിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച അഞ്ചാണ് അഞ്ചിന് ആരാണ് വലുത് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം നൽകുക അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചാണ് വലുത് പതിനഞ്ചിന് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നമാണ് ഉള്ളത് ന്യൂനസംഖ്യ എന്ന ചിഹ്നമാണ് അതിനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂനമായ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ ആരാണ് വലുത് നെഗറ്റീവ് പതിനാറ് വലുതാണ് ഇവിടെ കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ വലുതൊന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതൊന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനാറിന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ ആൻസർ നാലാണ് നാല് അതിന് ആരാ ഏത് ചിഹ്നം നൽകണം ചിഹ്നം നൽകേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ വലുത് വലിയ സംഖ്യയിൽ എന്താണ് ചിഹ്നമുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നാല് നിന്നിടണം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് ടെൻ പോസിറ്റീവ് ഇരുപത്തഞ്ചിനോട് നെഗറ്റീവ് പത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണ വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുക ക്രിയ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് വിദ്യ എന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യയിലെ ചിഹ്നം ആ ചിഹ്നം ഇവിടെ നൽകുക പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ലാഭ നഷ്ട കച്ചവടമായിട്ട് ഇത് കാണുക നെഗറ്റീവിനെ നഷ്ടവും പോസിറ്റീവിനെ ലാഭവുമായി കാണുക കൂട്ടുകാരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക 
നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ലാഭമാണ് പോസിറ്റീവ് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് സമം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലാഭം ലാഭം കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ ലാഭമാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപ ലാഭമാണ് നാളെയും ഒരു ഇരുപത് രൂപ ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ലാഭങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ഇന്നത്തെ ലാഭവും നാളത്തെ ലാഭം കൂട്ടി കൂട്ടുമ്പോൾ ലാഭം തന്നെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാന മധ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ലാഭം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലാഭമായിട്ട് പോസിറ്റീവിനെയും ഈ പോസിറ്റീവിന് ലാഭമായി എടുത്താൽ അവസാനം കിട്ടുന്നത് ലാഭം തന്നെയാണ് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് ന്യൂനസംഖ്യയിലെ ചിഹ്നവും അടുത്ത ന്യൂനസംഖ്യയിലെ ചിഹ്നവും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ന്യൂനം നഷ്ടം കൂട്ടണം നഷ്ടം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം രൂപ നഷ്ടമാണ് ഇന്നത്തെ കച്ചവടത്തിൽ അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ലാഭവും നഷ്ടവും നഷ്ടവും കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ് നഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റൊന്ന് പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ആരാണ് വലുത് ആ വലുതിന്റെ ചിഹ്നമാണ് അവിടേക്ക് വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പത്തും കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് പതിനഞ്ച് വലുത് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ചിത്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതൊരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ഇവിടത്തിനേക്കാൾ വലുതല്ലേ അപ്പോൾ ആരാണ് വലുത് ഇതിലെ വലുത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടും വലിയ നെഗറ്റീവിന് നെഗറ്റീവ് ചെറിയ പോസിറ്റീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയി കൊടുക്കാം വലിയ പോസിറ്റീവ് കുറച്ചുകൂടി വലുപ്പമുണ്ട് മറ്റേതിനേക്കാൾ വലിയ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് ചെറുത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ഇന്നത്തെ ഇന്നലെ ഒരാൾക്ക് കച്ചവടത്തിൽ ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് പതിനഞ്ച് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് രൂപ നഷ്ടം വന്നു രണ്ടു കൂടി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായി ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയകൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നഷ്ടവും നഷ്ടവും നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇനി ലാഭം ചെറിയ ലാഭം ഉണ്ടായ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടു കൂടി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇനി വലിയ ലാഭം സംഭവിച്ചു സംഖ്യ കൂടുതൽ ലാഭം സംഭവിച്ചു കൂടുതൽ ലാഭവും പിറ്റേ ദിവസം ഇഷ്ടം ചെറുതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ടു കൂടി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭമാണ് ഇങ്ങനെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം നമ്മുടെ ഗണിത പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ട്രിക്സുകളാണ് മാത്സ് എന്നത് കൊയ്യ ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മികച്ച താരമായി മാറണം മാത്സിൽ ഇത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗണിതത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായി എന്താണ് കാരണം ഈ പിന്നിലാവാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും ടെൻത്തിൻ്റെയും റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മാത്സിലാണ് തോറ്റത് സർ മാത്സ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു മാത്സിലാണ് കുറവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാത്സ് ജയിക്കാൻ ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് പഴയ റഫ് പേപ്പറല്ല ഉണ്ടാവും പഴയ നമ്മുടെ പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിലും അവസാന പേജുകൾ വേസ്റ്റ് പേജുകൾ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം എഴുതി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ മിൻ ടി വിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മാത്സിൻ്റെ അധ്യായങ്ങളും നിങ്ങൾ പ്രത്യേക നോട്ട് ബുക്കിൽ ശേഖരിക്കുക ആ ശേഖരിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക 
പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് ഇരുപതിന് എന്ത് ചിഹ്നം നൽകണം പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഖ്യ കുറിക്കുക രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നഷ്ടവും ലാഭമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ചെറിയ ലാഭം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ ആൻസർ പത്താണ് ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അതിനെന്താണ് ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പത്ത് നൽകിയ കുറക്കുക അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നഷ്ടം വന്നു അടുത്ത ദിവസം ഇരുപത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു നഷ്ടം നഷ്ടം കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് നഷ്ടം തന്നെയാണ് നഷ്ടം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി പോവാണ് നെഗറ്റീവ് അൻപത് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് ഇരുപത് ഇവിടെ ആരാണ് വലുത് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം കൊടുക്കാം വലിയത് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നമാണ് ഇനി അൻപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന് ലഭിച്ചു ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാ നെഗറ്റീവ് പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് ആരാണ് ഇവിടെ വലുത് മുപ്പതാണ് വലുത് അപ്പോൾ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആദ്യം കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യയിൽ കൂട്ടാൻ ഹരിക്കാനും ഗുണിക്കാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ചിഹ്നങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പോസിറ്റീവ് 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 നെഗറ്റീവ് വലിയ നെഗറ്റീവ് ചെറിയ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നഷ്ടവും നഷ്ടവും നഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നഷ്ടവും ലാഭവും വന്നാൽ ഒരു ദിവസം നഷ്ടം വന്നു ഒരു ദിവസം ലാഭം വന്നു അപ്പോൾ വലുത് ചെറുത് കുറച്ച് ചെറുതിൻ്റെ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഓക്കെ ഗുഡ് ഇതുപോലെ അടുത്ത സംഖ്യകളും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സംഖ്യാവ്യൂഹമാണ് പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നീ സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനം എത്രയായിരുന്നു എന്നീ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറ് അപ്പൊ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പി എസ് സി പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷ പരീക്ഷകൾക്ക് നവോദയ എൻ എം എം സി എൻ ടി എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വളരെ ഈസിയാണ് ചില സംഖ്യകൾ പോസിറ്റീവ് ചില സംഖ്യകൾ നെഗറ്റീവ് ആയ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒന്നും മൂന്നും നാലാണ് നാലും അഞ്ചും ഒൻപതാണ് ഒൻപതും ആറും പതിനാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് പതിനാറ് കൂട്ടണം സങ്കലനാണ് തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നീ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ മാത്രം കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പൊ പത്തും പന്ത്രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച അതിന് രൂപത്തിൽ ആരാണ് വലുത് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒരു ദിവസം ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് വലിയ ലാഭവും ചെറിയ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ വലുതെന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യാം വലുതെന്ന് ചെറുത് ഇവിടെ കൂട്ടലല്ല മൈനസ് ചെയ്യലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ നാലാണ് ആൻസർ പതിനാറിന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാല് ഇനി ചിഹ്നം ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇനി കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഉടനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഏത് ഏതാണോ വലുത് ആ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം അപ്പോൾ വലുത് പോസിറ്റീവ് ഗുഡ് അടുത്ത് ഒരു ക്രിയ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് പത്ത് കൂട്ടണം മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടണം പ്ലസ് മൂന്ന് കൂട്ടണം മൈ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച അതേ പ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പോസിറ്റീവ് പതിനെട്ട് മൈ കൂട്ടണം മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭ നഷ്ടം എന്ന് ഓർക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലാഭ നഷ്ടം എന്ന് ഓർക്കുക എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിമൂന്നാണ് ആൻസർ
കൂട്ടുകാർ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ആദ്യം കൂട്ടുന്നു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നു അത് രണ്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്രിയ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ സങ്കലന ക്രിയ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം പത്ത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഒറ്റ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ പത്ത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പത്ത് കൂട്ടണം മൈനസ് ആയ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളായ ന്യൂന സംഖ്യകൾ മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നും മൂന്നും പതിനാല് മൈനസ് പതിനാല് ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതും കൂടി നമ്മൾ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലുതിന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം പതിനാലിന് പത്ത് കുറച്ചാൽ നാലാണ് നാലിന് ഏത് ചിഹ്നം വേണം നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഇതിലേക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂ ഇരുപത്തഞ്ചും എട്ടും കൂടി ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ചും എട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടുക എസ് മൈനസ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ലാഭമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മറ്റു ദിവസം നെഗറ്റീവ് ആണ് നഷ്ടമായിട്ട് കാണുക ആ നഷ്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൂട്ടണം മൈനസ് ഏഴ് അഥവാ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിയാറ് പോസിറ്റീവ് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് നൽകുക അടുത്തേ ആൻസർ ലഭിക്കുക മുപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടണം അഥവാ മുപ്പത്തി ആറ് പോസിറ്റീവ് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി നാല് അത് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം നൽകിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ചിഹ്നം നൽകാതെ എഴുതാം അടുത്ത് നെഗറ്റീവ് എൺപത് പോസിറ്റീവ് മുപ്പത്തി ആറും നാൽപ്പത്തി ആറും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൺപതാണ് എയ്റ്റി പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി കൂട്ടണം മൈനസ് എയ്റ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള മൈനസ് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഏ പോസിറ്റീവ് അഞ്ച് കൂട്ടണം നെഗറ്റീവ് അഞ്ച് ആൻസർ സീറോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യ പോസിറ്റീവും മറുസംഖ്യ സെയിം ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ ആണ് സീറോ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് അറുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ ചിഹ്നമില്ല പോസിറ്റീവ് അറുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം ന്യൂനസംഖ്യ ആയ മുപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടണം പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം നമ്മൾ കൂട്ടുക അറുപത്തഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നൂറാണ് നൂറൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നൂറ് മുപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചിന് ഏതാണ് ചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് വലുത് നൂറാണ് വലുത് നൂറിന് എന്താ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രിയ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യകൾ വന്നാലുള്ള ക്രിയ ഇത് ധാരാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ അടിസ്ഥാന ഗണിതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതലായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യവകലന ക്രിയ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും വായിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഗണിതത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മികവ് പുലർത്തണം ക്ലാസ്സിൽ മിടുക്കരാവണം അതിനുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് തന്ത്രങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത്